ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படி என்ன டாப்பிக்னு கேட்குறீங்களா ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் அதாவது வேலை ஆற்றல் மற்றும் திறன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இதில் ஒர்க்னா என்ன எனர்ஜினா என்ன பவர்னா என்ன அது எப்படி நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது அது சம்மந்தமாக எப்படியெல்லாம் ஜெயில ப்ராப்ளம்ஸ் வரப்போகுது அதை எப்படி இளிமையாக அணுகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் செஷனில் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன ஸ்ப்ரிங்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எர்த்துக்கு மேலே இருக்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதை பற்றிலாம் நிறைய பார்த்தோம்ல இந்த செஷனில் அதோட கண்டினியூஷனாக அது ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் போட்டுட்டு இன்னும் சில கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கான்செப்டில் வர ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் A spring of force constant, 800 Newton meter, is stretched initially by 5 cm. Then, what is the warden to stretching it from 5 cm to 10 cm? What do you think about that? What do you think about that? K is equal to 800 Newton meter. Tell me about that. What do you think about that? Note it. Okay. It is stretched initially 5 cm. So, if you think, எக்ஸை இனிஷியலின்றதுனால நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் எக்ஸைன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா தென் வாட் இஸ் அ ஒர்டன் டு ஸ்ட்ரெச்சிங் இட் ஃப்ரம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டு டென் சென்டிமீட்டர் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இனிஷியலா ஏதோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதில் இருந்து எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்காங்களாம் திரும்ப இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்லேருந்து இங்கே என்னது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு 10 cm ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து இங்கே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒர்க் அப்படின்றது தான் என்னது கொஷின் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல நடந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்றது தான் என்னது கொஷின் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நமக்கு கேவோட வேல்யூ தெரியுது எக்ஸைவோட வேல்யூ தெரியுது எக்ஸ்எஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிப்போமா எக்ஸ்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டரில் என்ன ஒர்க் அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்குறாங்க சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ ஒர்க் அப்படின்றது என்ன பண்ணிப்போம் கண்டுபிடிச்சிருப்போமா கண்டுபிடிச்சிப்போமா எப்படி ஒர்டனான ஸ்ப்ரிங் என்ன வர்டனான ஸ்ப்ரிங் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான் ஃபார்முலா இல்லையா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு கேவோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதை மீட்டராக மாற்றி போட்டுப்போமா மீட்டராக மாற்றினா என்ன பண்ணும் டென்த் அப்புறம் மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா ஹண்ட்ரடால் என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும் சரியா நான் எனக்கு புரியறதுக்காக ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி போடலாம் இல்லை இதை சரியா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகுது பாரு ஸோ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணது ஃபோரா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு வருமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இல்லையா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ ஒர்டன் இனிஷியல் ஒர்டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன இல்லை ஹண்ட்ரட் எழுதலாமா இன்னொரு ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கா அப்போ மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் சரியா அப்போ டபிள்யூ ஐஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு என்ன வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் டூ கிடைக்குமா ஸோ இதுதான் என்னென்னா இனிஷியல் ஒர்க் இதுதான் என்னது இனிஷியல் ஒர்க் சரியா இப்போ உனக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு ஒர்க்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ல இருந்து எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டென் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஒர்க் கண்டுபிடிக்குமா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்க அதுக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோல இருந்து டென்னுக்கு கண்டுபிடிச்சிடணும் டென்னுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன பண்ணிடும் கிடைச்சிடும் இப்போ பாருங்களேன் புரியும் இப்போ ஒர்டன் ஃபார் டென் சென்டிமீட்டர் என்னன்னு பார்க்கலாமா மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு k into x square minus half adi 800 into x square ga edathula enna panuvom 10 into 10 to the power of minus 2 ena adhum centimeter la kuduthu nanga square illaya appo idu cancel panna again enna varu 400 minus 400 into idu enna pannum bodhu enadhu 1000 100 10 square panna enadhu 100 into 10 to the power of enadhu minus 4 illaya
x is equal to 0 இருந்து x is equal to 10 cm கொண்டு வர வருக்கு minus 4 joule எனக்கு x is equal to 5 இருந்து x is equal to 10 கொண்டு வர வருக்கு என்ன வேணும் அப்பா என்ன பண்ணலாம் work done for x is equal to 5 to 10 which is equal to இந்த workல இருந்து இந்த work minus பண்ணா உனக்கு என்ன கடச்சிரும் 10 meter பண்ணர் workல இருந்து 5 meter பண்ணர் work கலிச்சிடா அந்த நடுல் நடந்த work கடச்சிருமா இப்போ 10 meter பண்ணர் work என்னது minus 4 minus half உனக்கு என்ன வரும் minus 1 லையா minus 4 plus 1 அப்ப என்னது minus 3 joule minus 3 joule சரியா இப்போ minus 3 joule நு கடச்சிடத்துக்கு meaning என்ன அப்படின் இது வந்து நான் இடுத்து 5 centimeterல வச்சிருக்கேன். 5 centimeterல இருந்து 10 centimeter இது என்ன பண்டுறேன் எடுத்திருப் போகிறேன். 10 centimeter எடுத்திருப் போகிறப் போச்சின்ல இந்த restoring force which is spring force என்ன work பண்ணிருக்கு? என்ன displacement இப்படி இருக்கு force இப்படி இருக்கு? அப்போம் angle என்னது 180 degree? அது நாளதாம் வந்திருக்கு answer எப்படி வந்திருக்கு? minusல வந்திருக்கு. அப்போம் ஒடன் பைத force இதை ஒடன் பைத spring force என்ன minus 3 joule அதுக்கு equal ஆனும் ஒருக்கு நான் என்ன பண்ணாதாம் புடுக்க முடியும் அதை இடுத்திருக்க முடியும் அப்போம் answer என்னது 3 joule answer என்னது 3 joule பிரிதா so இதுதா என்ன இந்த question வட concept இந்த மாதிரி இன்னும் செல்ல questionsலா இருக்கு example 2 spring of spring constant 2 spring சொல்டாங்க spring constant என்ன கொட 아아aus stretched with the same force are stretched with the same force they will have the potential energy in the ratio சரியா potential energy of a spring நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போதான் பார்த்தோம் potential energy stored in a spring which is equal to half k x square work done by the spring force minus half k x square சரியா இது ரண்டி என்ன பண்ணி வைச்சுக்கோங்க தெலிவா mindல வைச்சுக்கோங்க okay வா so நமக்கு இப்போதிக்கு potential energy பத்தி பேசுகிறால் இப்போ, 2 spring குடுத்துடாங்க, firstக்கு potential, firstக்கு என்ன spring constant அப்படின்னா, K1 is equal to 1500 Newton meter, K2 வியும் எடுத்து எடுதுக்கிறேன். K2 is equal to 3000 Newton per meter. 3000 Newton per meter என்ன பண்டுடுக்காங்க, குடுத்துக்காங்க. 2 என்ன force நா, same force ஆம். So, 2 கேசலியும் F is equal to என்ன குடுத்துக்காங்க? Same, F R, same. சரியா, இப்பு பாருங்க, F is aiming குடுத்துடாங்க, அப்போம் நமுக்கு K1, K2 என்ன பண்ணது, தெரியுது, இப்போம் எனக்கு என்ன கேக்கிறாங்க, they will have a potential energy in a ratio, அப்படின்று மறு என்ன பண்ணிராங்க, கேக்கிறாங்க, சரி, இந்த equation நம்ம் என்ன பண்ணும்னா, பிரிச்சி எடுதும் எப்படி எடுதும் பாருங்களே, W is equal to half K X square நிருக்கா, இந்த equationல நமக்கு ஒரு formula உண்ணு தெரியும் F is equal to minus Kx நின் சொல்லும்மா, F is equal to இருந்து minus Kx, இதில் magnitude மட்டு நடுத்துக்குட்டும் அப்படின்னா, F is equal to Kx நின் என்ன பண்ணலாம் நம்ம direct time அப்படின் முடியும் சொல்ல முடியும் என்ன direction சொல்டதான் என்னது minus, அப்போ இதில் இருந்து K is equal to என்ன நடுதலான்னா, சரி, X is equal to, என்ன X is substitute பண்ணுவோம், X is equal to என்ன நடுதலான்னா, F by K நடுதலாமா, X is equal to என்ன நடுதலா, F by K நடுதலாமா, so இந்த X ஓட value கொண்டு u is equal to half into k, x இருக்கட்டில் என்ன படுவீங்க, f by k the whole square, இல்லையா, so இப்படி போட்டோம் பிடின்னா, u which is equal to, இந்த square உள்ள போகும் k உம் ஒரு square என்னாகும் cancel ஆகாம் பிருமேனிங் என்ன இருக்கிறது என்னது, half k தான் cancel ஆகிடும், f square by k, half f square by k, பாருங்க, நமக்கு இப்படி ஒரு equation கடத்திருக்கு, இந்த equation தெலிவாப் புரிஞ்சுக்கும். So, half f square by k. So, அப்பு, இரண்டுத்துக்கும் எது constant சொல்லிட்டாங்கனா, force is same. எது same? force is same. அப்பு, force is same ஆருக்கு, 1 by 2 என்னது constant. அப்பு, இந்த equation நாம் எப்படி எடுதலான்னா, potential energy is inversely proportional to 1 by k. Direct ஆடுதலாமா, potential energy is equal to என்னது, inversely proportional to 1 by k. சரியா. So, இந்த equation வ அப்போம் potential energy is proportional to 1 by k வா அப்போம் first இதில் store ஆயிருக்கு potential energy என்ன சொல்லாம் potential energy is proportional to 1 by k1 என்ன 
1500. Second is the store I potential energy. So the uh, one two ne initial final ne pota sorry One two. Second is the store I potential energy. Proportional to one by that force constant na three thousand. Ipa ena kena veno na in the potential energy or ratio da na kekarang. Apa ena pani illa? U I by U F. Abdi pordonge. U I ena the one by divided by 1 by 3000. Yeah. So, this is 3000. Denominator, denominator, numerator. Pedo. Numerator, denominator, denominator. 3000, 1500. Cancel. Pannan, 2 by 1. Apo, U1 U is U2, which is equal to another. 2 is to 1. This is the ratio. This is 1 and 2. This is 1 and 2. So, 2 is to 1 ratio is the potential energy. Where is that? 2 is to 1. Cancel. 2 is to 1. Cancel. So, this is the question. In the Madri questions, approach Pandambode, physics learning, every approach Pandana, proportional model, a conduit stop from proportional order. Proportional end up on a ratio, divide Paniparanga. Panding in a line up on an answer. Ipo. This is the same thing. If you display the potential energy, you store it. If you display the potential energy, you store it. If you have a question, you can proportional to the potential energy. First, you can see kx square. You can see f is the same. You can see f is the same. You f is the same. You can see f is the same. f is the same. x is the same. In terms of x, x is the same. In terms of f, you can see the same. You can see the same. So, this is the problem. Interesting problems approach. Okay. So, next, the next topic is work energy theorem. We will solve this problem. We will solve this problem. In the work energy theorem, we will solve the definition of work energy theorem. We will solve the definition of work done by all the forces, which is equal to change in kinetic energy of an object. Work done by all the forces which gonna be change the kinetic energy of an object. That is, one object may work pandra and dina, na pandra work, that is, kinetic energy enna pannan pooddu? Change pannna pooddu kandipa. For example, kui, one object ipdi rest la irukkunu vetschipo. The object may la na force kudukkura. Force kuduttu idha nakatthura. Edo or yes distance nakatthura. Appo, idha nakatthum pooddu, idha oda velocity enna irukkunna increase a irukkuma? If the velocity increases, if the kinetic energy 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 increases, work done by all the forces, which is equal to change in kinetic energy of an object. So, in this case, we need to know the solution. So, how do we derive it? How do we derive it? Derivation formula is how to do the derivation formula. Let's see how to do the derivation formula. dw which is equal to f dot dx. Small order is the differential formula. If you do the derivation formula, ma is dw is equal to ma dx. f can be written as m into a. You don't have a second law. How do you do the derivation formula? dx. Now, I'm going to derive this one. A into dx is equal to dv by dt. That is, rate of change of velocity is called acceleration. dv by dt. This is how I multiply dx and divide dx. So, value change. Let's see. This is the value of dx by dt. What do you say? dx by dt என்ன சொல்லாம் dx by dt என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம் v என்ன சொல்லுவோம் dx by dt என்ன சொல்லுவோம் v என்ன சொல்லுவோம் rate of change of displacement தான் என்னது v அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரியா அப்ப இந்த dx by dt-ய v னு போட்டா acceleration can be written as v dv by dx எழுதலாமா v dv by dx இந்த acceleration எடுத்து வந்து இதில என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த acceleration எடுத்து வந்து இதில என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் So, dw is equal to m. What do you think? V dv by 
dx into inge enna irukku dx so this two dx will cancel appo remaining namak kadachirukadu dw is equal to mv dv seriya dw is equal to enadhu mv dv namak enna manirukku kadachirukku seriya so dw is equal to mv dv இப்போ எனக்கு டபிள்யூ வேணும் என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஸோ அப்போது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டிடபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் எம்வி டிவி சரியா இப்போ இங்கே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் எதோடதுன்னா வெலாசிட்டியோடது அப்போ வெலாசிட்டி என்ன ஆக போகுதுன்னா சேஞ்ச் ஆக போகுது என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்போ நம்ம வழக்கமாக எடுத்துக்கிறது என்னது யூன்றது என்னென்ன எடுத்துப்போம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வீன்றது என்னது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இல்லையா அப்போ யூன்ற இனிஷியல் வெலாசிட்டிலேருந்து வீன்ற ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்போ சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னா டபிள்யூ சி கோல்ட்டு இதை என்ன பண்ணுங்க இன்டகிரல் பண்ணுங்க மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துக்கலாமா வி இன்டகிரல் பண்ணால் என்ன வரும் வி ஸ்கொயர் பை டூ அப்பர் லிமிட் வி லோயர் லிமிட் என்னது யூ இல்லையா இப்போ டபிள்யூ சி கோல் டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஒன் பை டூ என்ன பண்ணலாம் வெளில எடுத்துப்போம் ஒன் பை டூ என்ன பண்ணுவோம் வெளில எடுத்துப்போம் எம் வெளில எடுத்துப்போம் அப்போ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இதை பாருங்க ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் பாருங்க ஃபைனலாக இருந்த வெலாஸ்டி வச்சு வர எனர்ஜி ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி இனிஷியலாக இருந்த வெலாஸ்டி வச்சு வர எனர்ஜி இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி அப்போ ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் அப்போ ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி சொல்லலாமா ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் இதுதான் என்னது ஒர்க் எனர்ஜி ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் அப்போ ஒர்டன் கண்டுபிடிச்சுனா என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் சேஞ்ச் இன் கண்டிக்கு எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்ல சேஞ்ச் இன் கண்டிக்கு எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சா என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் ஒர்டன் கண்டுபிடிச்சா போதும் வைஸ் வசா எதை கண்டுபிடிச்சாலும் என்னது இன்னொன்னு தான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அர்த்தம் சரியா ஸோ இதுல நம்ம இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன பண்ண போகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஒர்க்டன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் அங்கே ஒர்க்டன் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பாசிட்டிவ் ஒர்க் பண்ணோன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற அர்த்தம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஆப் ஆப்வியஸ்லி என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீசஸ் வெலாசிட்டி என்ன பண்ணும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இதே மாதிரி கைனட்டிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒர்டன் எப்படி இருக்கும்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒர்டன் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் வெலாசிட்டி என்னாகும் அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் தென் இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கல ஒர்டன் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ கைனட்டிக் எனர்ஜியே சேஞ்ச் ஆகலைனா ஒர்க்கும் என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது அப்படின்றது என்னது இதுக்கான மீனிங் சரியா அப்போது ஒர்டன் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி சரியா ஸோ இதுதான் என்னென்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேரும் சரியா இதை வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் போட ட்ரை பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எ டென் கேஜி மாஸ் மூவ்ஸ் த்ரீ மீட்டர் யூஸிங் எ ஃபோர்ஸ் சோன் இன் அ ஃபிகர் ஓகே மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க டென் கேஜி மாஸ் மூஸ் த்ரீ மீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் யூசிங் எ ஃபோர்ஸ் ஷோன் இன் அ ஃபிகர் ஃபிகர் படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அட் த பிகினிங் ஸோ இனிஷியலாக ஃபோர்ஸ் ஜீரோ தென் ஹவு மச் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்சுடு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்குறாங்கப்பா சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்குறாங்க சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி போட்டால் கிடச்சிரும் அதுக்கு விலாஸ்தி தெரியணுமே விலாஸ்தியே கொடுக்கலே அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒர்டன் கண்டுபிடிக்கலாமா ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த கிராஃபை பாருங்கள் என்ன கிராஃப் ஃபோர்ஸ் டி
ஏரியா என்ற போர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் தான் என்னது ஒர்டன் சரியா அப்ப இந்த கிராஃபுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சா உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஒர்டன் கிடைச்சிருமா இந்த கிராஃபுக்கான இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைச்சிரும் ஒர்டன் கிடைச்சிரும் சரியா அப்ப அந்த ஒர்டன் தான் என்னது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி சரியா அப்ப ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா என்ன அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்னது ஆஃப் இன்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது பி த்ரீ இன்டு ஹைட் என்னது ஃபோர் இல்லையா ஸோ இது இது கேன்சல் பண்ணது டூ ஸோ சிக்ஸ் சேஞ்ச் இன் கைண்டிக் எனர்ஜி என்னது சிக்ஸ் ஜூ சரியா ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தேர்த்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இது இதே மாதிரி ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் சிக்ஸ் கேஜி இஸ் ஆக்டட் அப் ஆன் பை எ ஃபோர்ஸ் விச் காசஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கிவன் பை ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இஸ் கிவன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மீட்டர் வேர் டி இஸ் இன் டைம் T is the time in second. Okay. The work done by the force in two seconds. Two seconds will end up work done. You can do what you can do. So, what you can do is we can do x. We can do what we can do. Work done by the force into displacement. We can do what we can do. But what we can do is we can do displacement. X is equal to t square by 4. You can do what we can do. What we can do is we can do what we can do. How do we can do? V is equal to, இது என்ன பண்ணும் டிஃப்ரென்ஷிப் பண்ணும் என்ன வரும் டூ டி பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ண என்னது டூவா அப்போ T பை டூ இதான் என்னது வெலாசிட்டிக்கான ரிலேஷன் சரியா இப்போ ஒர்டன் பை த ஃபோர்ஸ் இன் டூ செகண்ட்ஸ் ரெண்டு செகண்டில் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஜீரோ செகண்ட்லேருந்து ரெண்டு செகண்டில் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாரு அட் டைம் T இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் வெலாசிட்டி என்ன டி எஸ் ஜீரோன்னு போடுங்க வெலாசிட்டி என்ன கிடச்சிரும் U is equal to zero. Now, the initial velocity is equal to zero. At t is equal to 2 seconds. If you put 2, 2 cancel, what do you think? At t is equal to 2 seconds, the velocity is equal to 2 seconds. Cancel i, t, if you put 2, what do you think? 1 is equal to 1. Then, the velocity is equal to 0. 0 is equal to 1. Then, the velocity 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 is equal to 1. kinetic energy which is equal to half into m into v square minus u square half into m enna kuduthirukanga mass 6 kg in, into v square enna final v square 1 square 1 da minus initial velocity square panna adu zero da varapodu appo enna varumna so ordan is equal to 6 by 2 cancel panna enna varum 3 joule appo வர்டன் இந்த கேஸில் என்னது த்ரீ ஜூல் அப்போது ஆப்ஷன் டி அப்போது வர்டனை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சேஞ்ச் இன் கைண்டிக் எனர்ஜி வச்சு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் வர்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் எனர்ஜி தேர்த்த நிறைய இடத்துல நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் மாறாவிதி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டல் கேட்டது தான் ஒரு வகையான ஆற்றலை இன்னொரு வகையான ஆற்றலாக மாற்ற முடியுமே தவிர நம்மளால் எனர்ஜியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ என்ன பண்ணாது முடியாது ஒரு எனர்ஜியை புதுசாக உருவாக்க முடியாது ஒரு எனர்ஜியை அழிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அது சம்மந்தமாக எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் வரும் என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியா முதல்ல லாஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்றது என்னன்றத பார்த்துருவோம் ஸோ என்ன சார் புதுசாக மெக்கானிக்கல் எனர்ஜின்னு எதோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்றத எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எப்படி நம்ம இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேர்தலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் வருவோம் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒர்டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லையா ஒர்டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் விச் கேன் பி சேஞ்ச் த கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லையா உடன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம்னா உடன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் உடன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா மெயினாக எல்லா ஃபோர்ஸையும் டூ டைப்ஸாக என்ன பண்ண முடியும் பிரிச்சிட முடியும் அப்போ இதை ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் ஒர்டன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு எழுதலாமா சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது நான் கன்சர் ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சாரி இது நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் 
இந்த டேர்ம் அங்கே எடுத்து வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன் சார் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னா ரீசன் இருக்குது இந்த ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நெகட்டிவ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு இது எப்படி கூட சொல்லலாம்னா மைனஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இது இன்கேஸ் இனிஷியல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருந்து ஃபைனல் ரெஃபரன்ஸ் யூவா இருக்குன்னா நம்ம சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் டேரக்டா யூனே அங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அதனால ஒடன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் நெகட்டிவ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லலாம் அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் மைனஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கா ஸோ ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பதிலாக நம்ம என்ன எடுக்கலாம் மைனஸ் ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பதிலாக சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால ஈஸியா இன்புட் பண்ணிட முடியும் சரியா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் திரும்ப எப்படி ஆகும் அப்படின்னா ஒர்டன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் இந்த மைனஸ் இதில் போயிடும் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சரியா ஒர்டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்டன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொன்னோமா ஸோ ஒர்டன் பை நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் என்ன சொல்லுவோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் இப்படி சொல்லலாமா இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் If work done by non-conservative force is equal to zero, that is friction, tension, if we don't have force, we don't have force, we don't have to do this, we don't have to do this, we don't have to do this, most of the cases, we don't have to do this, zero, that's right. So, zero is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial plus potential energy final plus potential energy minus potential energy initial இந்த இத நான் கொஞ்சம் பிரிச்சு எழுதிக்கிறேன் இனிஷியல் டம் எல்லாம் ஒன்னாவும் ஃபைனல் டம் எல்லாம் ஒன்னாவும் எடுத்துக்கிறேன் சரியா சோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இன்டு இங்க பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கா இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கா அப்ப அந்த மைனஸ் இங்க எடுத்துக்கலாம் காமனா வெளிய எடுத்துட்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் இப்படி எழுதலாம்ல எடுத்துலாமே அப்போ இதை ரீரைட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் அப்போ இனிஷியல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்சர்வ்ட் அஸ் ஃபைனல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி சரியா இப்போ எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டேர்மில் அழகாக கன்சர்வ் ஆகிறது என்ன பண்ணியிருக்கோ பார்த்துருக்கோம் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ